ആനദിന ഫ്രാൻസിസ്കൻ വിശുദ്ധരിൽ ഇന്ന് നാം തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒഫീദായിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കോൺറാഡ് അദ്ദേഹം വന്ദകനായിരുന്നു ഒന്നാം സഭാംഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ആസ്കുലി രൂപതയിലെ ഒഫീദായിലാണ് കോൺറാഡ് ജനിച്ചത് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ബാലൻ നിഷ്കളങ്കതയിലും ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിലും വളർന്നു വന്നു പതിനാലാം വയസ്സിൽ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം നിയമാനുഷ്ഠാനം പുണ്യപൂർണതായജ്ഞം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു വൈദികനാകുവാൻ നിയുക്തനെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ നിർവഹിച്ചിരുന്ന അരോചകവും ക്ലേശകരവുമായ വിനീത ജോലികളിൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു ട്രേജായിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പീറ്റർ കോൺറാഡിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു ജ്വലിക്കുന്ന തീഷ്ണത ദൈവസ്നേഹം വിശുദ്ധിയോടുള്ള തളരാത്ത വാഞ്ച എന്നിവയിൽ ഇരുവരും തുല്യരായിരുന്നു ദിവ്യരക്ഷകനെയും ഫ്രാൻസിസ് പിതാവിനെയും നിരന്തരമായി അനുകരിക്കുന്നതിൽ സന്തത സഹചാരികളായി മാറി പുണ്യപൂർണതയിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി കോൺറാഡിനെ മറ്റൊരു ഫ്രാൻസിസായി ഗണിക്കുവാൻ കാരണമായി ദിവ്യജനനിയുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും ദർശനത്താൽ കോൺറാഡ് പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ശുദ്ധീകരണ തിരുനാളിൽ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷയായി ഉണ്ണീശോയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പീറ്റർ ദർശിക്കുകയുണ്ടായി വചന പ്രഘോഷണത്താൽ പാവികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ബെൻവനൂത എന്ന മൂന്നാം സഭാംഗത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക നിയന്താവായിരുന്നു കോൺറാഡ് പ്രശസ്തി പ്രചരിക്കും തോറും നിഗൂഢതയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അൽവേണിയായിലോ പിരാലോയിലോ പോയി പാർക്കുമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരനുമൊത്ത് ഫെറാനോയിൽ ആശ്രമത്തിൽ സമാധാനപൂർണമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം അദ്ദേഹം നയിച്ചു അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പ്രവചനങ്ങളുടെയും വരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അസീസിക്കടുത്തുള്ള ബാസ്തിയായിലെ പ്രസംഗ പരമ്പരയ്ക്കിടയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് അദ്ദേഹം ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു ബാസ്തിയായിൽ നിന്ന് മൃതശരീരം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പെറൂജിയായിലേക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കത്തീഡ്രലിലേക്കും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഏഴാം പി യു സ്മാർപ്പാപ്പ കോൺറാഡിനോടുള്ള വണക്കം അംഗീകരിച്ചു പാവനമായ മൈത്രി ബന്ധം പരിശീലിക്കുവാൻ നിയുക്തനായിരുന്നു കോൺറാഡ് നിഷ്കളങ്കനായി വളർന്നു അസീസിയെ അനുകരിക്കുവാൻ ഫ്രാൻസിസ്കനുമായി വൈദിക പരിശീലന കാലത്തും സഹോദരന്മാർ ചെയ്യുന്ന ക്ലേശകരമായ താഴ്ന്ന ജോലികളിൽ അവരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ട്രേജായിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പീറ്ററുമായി അദ്ദേഹം സൗഹൃദ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ അന്യോന്യം അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ദൈവമാതാവിൻ്റെയും പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും ദർശനങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി ഉണ്ണീശോയെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അർഹനായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ബൻവൂതായുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായി അദ്ദേഹം വർദ്ധിച്ചു ലോകപ്രശസ്തിക്കും ബന്ധവും അദ്ദേഹം വർദ്ധിച്ചു ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവ ഐക്യത്തിലും വളർന്നു